天没戒指，是你亲手给我戴上的。它意味着我们两个人会永远在一起，相守、相爱。但是你食言了。他现在对我来说没有任何意义，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下来。从此以后。我再也不会纠缠你了。也许是偶然，心跳有些。怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的依恋。忽然间。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸医生，病人打怎么样？患者是因为在输液的过程中啊，由于我们的疏忽，发生了罕见的空气栓塞并发症，阻塞了冠状动脉的分支，造成了心肌梗塞。我们已经进行了相应的对症治疗，目前啊，患者生命体征平稳，放心吧。后期呢，我们会继续跟踪，视情况给予治疗。真是对不起啊，由于病房人满，导致护士啊没有及时巡房。发生了这种情况，我呀在这儿代表全院和我们医院的全体医护人员，对你们表示歉意。没有没有，希望你们能理解。同时啊，我建议你们最好能请一个护工，全天候的照顾病人，配合我们医院，这样呢能更细致、更全面的照看病人。谢谢你们的理解。谢谢你，医生。啊，都是我不好。刚才都怪我，要不是我睡着了，我爸也不会有危险。好嘞，大夫，只要病人平安无事就好了，我们也谢谢您。好，您先去忙，我先进去。好。我刚才怎么能睡着了呢？连我爸点滴打没了，我都不知道。
在这儿都要害死了我吧？美雅，这个事情谁都不想的。突发情况不怪你。如果要说错误，那昨天我也有错。我不应该把你一个人扔下来，所以不要自责了，好吗？小李叔，我保证，以后我再也不会犯同样的错误了。美雅，没有任何人要求你必须减价，你不需要一个人把日子过得这么辛苦，知不知道？那我应该怎么做？换做你是我，你会怎么做？看着你强颜欢笑、故作真情的样子，我心里真的挺不好受的。所以我想告诉你，无论任何时候，我都愿意陪在你身边，帮你处理任何问题。请你选择相信我，依赖我，好吗这个就是我女儿林美雅，怎么样？我女儿长得漂亮吧？你好。好吃吗？好吃就多吃点。我吃饱了。吃这么点就吃饱了？不行，这是我专门去给你买的早餐，不冲别的也得冲你爸爸呀。现在是这么关键的时刻，你必须有一个强大的体能。对吗？没有好的身体，你怎么照顾你爸爸呢？听话，多吃点。就吃一口，好吗？
。小丽说：“我真的吃不下了。”确定不吃了吗？好吧，现在听我的，马上躺下，什么都别想，把眼睛闭上，好好睡一觉，好吗？可是我还要……没有，可是也没有还要，听我的。刚才说了，你需要一个好的身体，对吗？你爸爸的病不用担心，我会来替你看护。嗯，躺下睡觉。谢谢你，小丽叔。新品销售确实那么好，但是我们在干什么？我们现在在原地踏步啊！我觉得下次开会的时候，我们有必要重新讨论一下生产线的收购方案。小瑞，这事儿绝对可行的。可是这么大一笔资金，还是要经过我爸同意才行。你是集团总裁，你有权做这个决定的。我这个总裁在下次股东大会的时候就要卸任了。离开管理层也是早晚的事情。那你就别卸任了，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位置上。对你爸的股权占比是多一点，但他是一个人，我们多拉几个大股东过来不就行了吗？你看看欧阳多少天没来上班了，他有一点点当领导的觉悟吗？再这样下去，欧氏就要毁了。小瑞，我是怕将来有一天，欧氏在欧阳的带领下面，一步一步走到了毁灭。我怕你到时候后悔，你后悔今天没有站出来担这个担子。关于这件事情，我不想再讨论了，就这样吧。反正我该说的都说过了林志国那边的情况怎么样？还在昏迷。你倒是挺淡定啊，你就不怕他醒过来？那我能怎么着？我能怎么着啊？我们现在只能祈祷他不要醒过来。祈祷？祈祷有用吗？你现在要想的是怎么让他醒不过来。还有啊。眼看欧阳就要坐到欧氏集团最高的位置上了
把你踢出公司，那是迟早的事儿。但是，在你们公司股东大会召开之前，如果欧昌林爆出丑闻，应该对你、对欧瑞，会有一些帮助。什么丑闻？关于女人的。喂，你好。喂，林小姐，你好，我是欧氏人事部的小李，麻烦您今天过来办一下离职手续。离职？我没有要离职啊。哦，这是欧总吩咐的。哪个欧总啊？欧阳欧总请进，林小姐，您好，我是黎先生请来的护工，二十四小时为您父亲保驾护航。以后您父亲的护理工作，请放心交给我来做。以后每天我会为您父亲做两次身体调理和一次全身清洁，保证他舒服放松，也不会长褥疮。哦，那请问您怎么收费啊？啊，林小姐，借我小气就可以了。费用的问题，黎东先生已经完全支付好了。那我开始工作了。是你让人事部开除我的。是。我自认为我的工作没有什么让你不满意的地方，给我一个开除我的理由。理由很简单，就是我跟徐思雨在一起了。你再做我的秘书，这对思雨很不公平。欧阳，你能不能告诉我，到底发生了什么？我爸从楼上摔下来的那天，我知道你一直陪着我。我醒过来，身上还盖着你的衣服。可
是从那之后你就消失了，再出现，就像变了一个人一样。你说跟我分开是因为思雨，我告诉你，我不相信。你最好快点告诉我，不然我真的生气了。你到底有什么事情瞒着我？我没有任何事情瞒着你。跟你分手的原因只有一个，就是我跟思雨在一起了。听明白了吗？梅亚也在啊，我是不是来的不是时候？是。非常不是时候。思雨，你是我女朋友，我这儿你可以随便来。对不起，我们现在有工作的事情要谈，请你出去。你已经被开除了，所以我们之间没有任何工作可谈。你没有告诉我理由。是小江南买的吗？嗯，刚好路过，想着你还没有吃东西，就给你买了点儿，都是你爱吃的，阳春面、虾饺、醋排，还有油云子鸡。还需要理由吗？同样的菜，不同的人。不进去找我，别看了，走吧。喜欢你就像是。我喜欢吃牛角包。
不要哭啊！牛小包太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个看着就好吃。我都已经吃了，我还是把它吃完吧，不吃完太浪费了。突然想吃牛角包了，你是不是饿了？刚我给你带的东西，你一口都没吃啊吃的我快哭了，要不我给你换个别的？啊，不用，我吃完吧，别浪费了。现在你能告诉我了吗？之间究竟发生了些什么事儿啊？你之前没有分过手吗？你跟男朋友之间分手都是什么原因啊？那别用“都”这个字啊！我就谈过一次恋爱，分手是因为我去了法国，异地恋，所以感情渐渐淡了。我跟你不一样，你们俩没有异地恋，也没有任何预兆。你就别问了。总之，这件事情的理由不会影响到你我的关系。和林美雅永远不会在一起，永远都不会。你放心，我既然选择了你，我就会对你负责。我觉得你现在应该考虑的是我们的未来。你觉得呢？嗯，明白。我以后不会再提他了陪你一起跟那个混蛋欧阳彻底说再见，但是我做不到跟他说再见。他都那么对你了，你还念着他什么呀？哎，你你别光自己喝呀，我陪你。几天之前，他还跟你爱的死去活来的。
几天之后就跟徐思雨在一起了，还把你给开除了，这也太不留情面了。这不科学呀！看过《哈利波特》吗？知道伏地魔是怎么来的吗？伏地魔本名汤姆·瑞德，他妈不仅长得丑，还是个哑炮。哑炮就是魔法界不会魔法的人，可是他偏偏爱上了他们村最帅的一位麻瓜汤姆。怎么才能把他骗到手呢？他虽然不会魔法，但是他会配魔药啊。于是他就骗汤姆喝下了爱情药水，瞬间。汤姆就对伏地魔他妈爱的是死去活来的，这才有了伏地魔。所以伏地魔恨透了他的性，抛弃了汤姆·瑞德这个名，改名伏地魔。不是你听没听明白我在说什么呀？我的意思是，徐思雨会不会对欧阳下药了呀？我看你现在这样特别像被下药了。你看我说你还不相信吧？我告诉你啊。这个世界上有很多事情是没有办法用科学解释的，但是它不能统称为迷信。你想，你说爱情，你用科学给我解释一下爱情，怎么解释？解释得清吗？这么说的话，那爱情就是这个世界上最伟大、最神奇的迷信。你也知道，我爸的时间不多了，于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。一句对不起就完了，是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力。理由很简单，就是我跟徐思雨在一起，你再做我的秘书，这对思雨很不公平。我没有任何事情瞒你。跟你分手的原因只有一个，就是我跟思雨在一起了，听明白了吗？我没啊，没啊，我这说什么了？怎么还把你给说哭了呀？你听没听明白我在说什么呀？你说了这么多。让我更加坚定一件事情。什么事儿啊？欧阳他有事情瞒着我。那你觉得我们订婚宴订在哪里合适啊？这你就不用操心了。在订婚之前，我怎么也得去你们家提亲。这事你交给我吧。你真好，那我到时候就乖乖等着你，乘着七色云彩来娶我啦我去找欧阳，你快坐好吧。他接你电话了吗？你就去找他。你别介意啊，回头我就把他拉入黑名单里。不用，我不介意。徐子宇正甜蜜呢，你去找他碰一鼻子灰干嘛呀？干嘛让自己那么狼狈？咱俩今天就不醉不归，明天的事明天再说。喝酒。
，通常在战争后就会换来和平。为什么跨地我的爸爸一直打我妈妈？就因为喝醉酒，他就能拿我妈出气。我坚决跨地不去，是不卡水狠。哼，从小到大只有妈妈的温柔，为什么我爸爸那么凶？呀！如果真的我有一双翅膀，两双翅膀，就出发，就出发，出发！你带我妈！呀！啊啊啊！妹、啊、妹、啊啊，你唱歌好好听啊，我第一次听你唱歌。我再来一首，快唱。后来，我总算学会了如何去爱，可惜转眼去。消失在人海，后来终于在眼泪中明白，有些人你们错过你不上去坐坐啦？不了发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪。为你在一的每一秒，也不能我都记愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？
愿陪你走向每一个明天。爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。褪去浮华的简单，直到永远。你是怎么摘？摘？这是别闹了，不错。你摘我去。这一切都是爸的错，是你把我酿成的苦果，没想到落到儿子头上。爸，你别这么说，起码，起码在知道事情真相之前，我们还没有犯下更大的错。你没跟美雅说吧？你让我怎么说啊？原本相爱的两个人，忽然有一天被告知是亲兄妹，你知道这种感受吗？所以。我是不会跟他说真相的，我宁愿他恨我，我宁愿他永远都不知道自己亲生父亲是谁。哎，他有林叔，你有杜尔南，可以了。所以，你就去找思雨了，欧阳。或许再等一段时间，你重新找一个你喜欢的女孩，爸。只有徐思雨。才能让林明雅对我彻底的失望。其实这样也挺好的，跟徐家联姻，我们欧氏将来会在徐家的扶持下更加稳固。这样，你也就能放心了。是南方，你尽快跟徐家提亲吧。我想尽快娶徐思雨。欧阳，你说你不幸福，我能放心吗？爸，我一定会很幸福的。啊，还有啊，你不许再去找林美雅了，也不许再给她送钱了。李东会把她照顾得很好的。林美雅，她一定会很幸福的
。欧伯，有什么事情给我打个电话就好了，还亲自劳您大驾跑到这儿来等我，有什么事儿吗？谢谢。你知道了欧阳和小雅的事儿？我知道。欧阳不想让小雅也去经历一遍他现在所承受的痛苦，宁愿让小雅恨他，宁愿让小雅只是经历了一次正常的失恋。我也不打算认我这个女儿了。作为他的亲生父亲，有件事情我想拜托你。我不，您说。李东啊，拜拜是看着您长大的。你的人品、学识及你的能力，都在拜拜的眼里。我不知道你怎么看待小雅。不知道，算不算缘分？小雅的养父有一家经营了十多年的大排档。恰巧就在我们离家老店的正对面，所以小雅上中学的时候我就认识了她。她很阳光，很孝顺，而且正直，并没有因为从小经历那些苦难而去怨恨这个世界。她反而比常人还要温暖、阳光、善良。不瞒欧伯伯，我爱小雅，和爱。只是之前，他的身边一直有陈哲，再后来，后来就出现了欧阳。所以我没有什么机会去表达。本打算把这份感情永远放在心里，不说出来，当做一个秘密。那白白拜托你，替我照顾好小雅。将来，要是小雅能成为离家的儿媳妇儿，我就放心了。嗯、我也希望小雅能够成为我们离家的儿媳妇儿。好，但是。说到底，这也是我一厢情愿的事情。不管怎么样，欧伯，在眼下这段最艰难的时刻，这一段路，我会陪着小雅一直走到底。至于将来她愿不愿意选择嫁给我，那是她的选择。不管她做什么决定，我都会尊重她。拜拜，谢谢你了，拜拜。不需要跟我说些，这些都是我心甘情愿愿意做的事情，我高兴着呢。只是拜拜，嗯，您真的不打算认梅雅了吗？在不对他造成伤害的情况下，让我做什么都可以。还有一件事情
，想摆脱你。老板，您说，欧阳看起来很不好，可能最近会承受很多的不理解。我知道，你们俩是最好的朋友。拜拜，真心的希望。不要放弃他、嗯。不会的，我们是兄弟，一辈子的，永远不会放弃。宝宝放心。好的昨天晚上怎么回来？不知道我哥亲手做的，特别管用，喝了就醒酒。还知道昨天晚上喝大了酒啊？我以为你俩不记得了呢。哎，看看你俩那怂样，是不是觉得自己特别能喝啊？是不是觉得自己是中国大酒量？好家伙，昨天晚上喝完酒那阵势，整个世界都有你们的了。李薇薇，我真佩服你。你知道昨天把离家老店的脸都给丢光了吗？可得了吧，俩貌美如花的小姐姐坐你饭馆门口帮你招揽生意，这要搁别人早就偷着乐了，还丢脸丢你什么脸啊？貌美如花是人家没养的事儿。你老人家喝完酒那造型，着实吓走了不少小哥哥，好吗？我跟你说，我就知道你会狡辩。我这人品德高尚，要不然我就给你俩录视频。哎，但我不玩阴的，我就留了个小心眼儿。我呢，哎，拍了一张照片儿，哎，供二位小姐姐看一下你们昨天的照片，啊。嗯、铁证如山，还敢狡辩吗？哎，别躲！哎，别躲呀！躲什么呀？挺上镜的呀！别也不怕，刚刚好。哎，喝完酒皮肤红润，还真的特别的美，保持啊！因为我告诉你啊，这张照片搁起你存着，以后你要再敢不听话，再敢喝大酒，我就把这照片发朋友圈去。记住了吗？谢谢。哎呀，护工小齐，你看见了吗？嗯，小齐我已经见到了，还没来得及谢谢你呢，小丽叔。嗯，小齐的费用
还有我爸手术费和住院费，我一定会尽快还上的。没呀，你跟我们这么客气干嘛呀？你现在连工作都没有，上哪儿弄那么多钱啊？你就踏踏实实的，所有一切对你爸有好处的全上，钱都不是问题。谢谢你啊，微微。你干嘛跟我这么客气啊？钱还是要还的。这段时间，我是真的没有办法了。才会给你们添这么多的麻烦。我会赶紧去找工作，钱我一定会尽快还给你。好，好，我替你记着呢。等什么时候找到了工作，什么时候挣着了钱，再跟我说还钱的事儿。但是我想告诉你，我真的一点都不着急。所以你不需要给自己那么大的压力，好吗？刚才护工小齐跟我汇报过，说林叔叔现在病情相对稳定，你可以放心了。今天呢，我什么工作都不做，你们呢，什么烦心事儿不要去想。我打算抽出这宝贵的一天，好好陪陪二位小姐姐。好啊，干嘛去？想干什么就干什么。好，好，好，快喝，快喝，喝完咱们去哈迪。怎么样？走啦累不累？不累。哥，美雅能不能成为我的嫂子，就看你的了。不好意思，啊，微微想一出是一出的，我这老人家跟不上他的节奏。哎，怎么样，玩的开心吗？开心。小鱼说，要不是这段时间，你和微微各种雪中送炭，要不是你们两个人陪在我身边支持我、鼓励我，我真的不知道怎么才能熬过来。因为是你。所以我愿意这么做。本来我打算永远把他埋在心里，但是如今我如果再不把自己的心里话说出来，那我就显得太不爷们了。我爱你，你们呀。
我想用我余下的生命去照顾你，让你幸福。我知道，现在你还忘不了欧阳。我也知道，欧阳是不可替代、无法复制的。他在你的心里面，永远会有一个位置。但是没关系，我愿意等。等到你把它封存起来的那一天，或许你就可以接受我，让我住进你的心里。夏丽说：“谢谢你爱我，谢谢你愿意等我。但是，不用着急答复我，也千万不要有任何压力。我只是想告诉你，在这个世界上，还有很多人愿意去爱你、等你。我希望你能够振作起来。”依然对生活充满希望。我还是你的小黎叔，你还做回以前的那个林梅雅，好吗？最近一段时间呢，你跟着欧阳，带他出去走一走，散散心。你们不是经常打拳吗？你跟他打一打。好。打的时候让着他点儿。董事长，你放心，我有分寸。就想到了伯母您，果不然，您戴上之后简直太好看了。哎呀，思雨，你来就来吧，还带这么贵重的礼物给我，这应该是伯母为你准备的。伯母，您千万不要这么客气，我们以后就是一家人了，孝敬您是我应该做的。哎呀，还是门当户对来的舒服，我啊是怎么看你怎么喜欢。真的是我们欧阳自己主动跑去找你的，嗯，是啊，我也很奇怪，所以我还想来问问您呢，是不是欧阳和欧伯伯之间发生了什么事情啊？之前他跟美雅处的好好的，忽然间就分手了，还特别冲动的跑过来问我，可不可以跟他在一起？他们之间能发生什么呀？什么事儿都没有。欧阳是我的儿子，那审美还是有的。他一定是想明白了。哎呀，那个什么林美雅，我想起来就头疼。他们根本就是两个世界的人，不可能长久的。思雨，你就好好的跟我们洋洋在一起，我会督促你欧伯伯抓紧时间去提亲的。没事，呃，刚才说到哪儿了？刚才说到，您让我跟欧阳好好在一起，还说会尽快督促欧伯伯上我们家提亲。哦，对对对，放心啊，我一定会抓紧时间的。
大了。再这么打下去，就算你的身体受得了，别人的身体也受不了呀。李美雅，电话。接了吧，她是你的妹妹，这个时候你总该做点什么，帮帮她。你在哪？我想见你。有事吗？有。有一样东西，我要还给你。还给你了，我就走，不会打扰你。我在俱乐部。思雨，你现在有时间来趟我这儿吗？我把位置发给你。来了，有事吗？我想单独和你谈谈。思雨不是外人，有什么就说吧。那个，我去喝点水啊。来，慢点。
天没戒指，是你亲手给我戴上的。它意味着我们两个人会永远在一起，相守。相爱，但是你食言了。他现在对我来说没有任何意义，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下来。从此以后。我再也不会纠缠你了。也许是偶然，心跳有些。怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的依恋。忽然间。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候在夜里？装你很勇敢，你是我的岸，停靠的终点，让我做你避风的港湾，愿为你放弃所有的从前，却不。
下暴雨了。担心梅亚打不到车，我送你回家。出事了怎么办呀？